my viewers so welcome back to my channel that is called as mathematics by rumina i am extremely sorry for today today aaj video bahut hi zyada late aayegi just because i am not that well okay i don't know what is happening but yeah uh, in my mind i'm not feeling that well my voice is proper but yeah uh, i'm not feeling that healthy bachcha these days okay and there is a skin burn as well so that's why um, my video got very late today in coming so please extremely sorry for that just try to adjust a little bit with me because uh, as you know that yes when some part of a body is born or something so you just not willing to uh, upload the video or make the content very efficiently and plus you know that i'm a full time working girl so yes i have multiple purpose multiple tasks to do in full day so i got so i got extremely very tired and right now i'm just shooting a video for you people because you requested me that uh, ma'am please make more videos and i know you are people requesting me to make longer video i will start making the longer video once your exam are more near when the five days are left i'm going to give you some more boosters question and at that time i'm going to make a longer videos okay extremely sorry till that time bachcha okay so let's not waste the time okay today the topic is at uh, which i am going to pick is your conic section one of the most important topic which if you remember humne pichli class mein liya tha straight line straight line mein zyada question aaye the lekin conic mein thode kam question aaye the par jo questions the wo kafi kuch lengthy bhi the aur kuch ka concept ekdam similar concept tha to jo similar concept wale questions the to wo to main suggest karungi please ek bar bahut acche se inko revise kar lo meri video dekh ke taki koi doubt hi na rahe okay so now let's move ahead it says me that okay it is it is one of the very good question isme bahut acha concept ek use hone wala hai and it says me uh, let p alpha beta be the point on the parabola y square is equals to 4x if p also lies on the chord of a parabola x square is equals to 8y whose midpoint is 1 comma 5 upon 4 then we just have to obtain this value first of all let alpha and beta be the points on parabola देखो बेटा मैं अल्फा को यहाँ पे आपका लेट क्या करती हूँ मैं अल्फा को लेट कर लेती हूँ आपका टी स्क्वायर इस जो वाई स्क्वायर है बेसिकली और मैं आपका बीटा को क्या लेट करती हूँ लेट लेट योर बीटा बी योर इसका देखो ना यहाँ पे टू एक्स ही बचता है बेसिकली जब ये वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू रूट एक्स बचेगा सो आई कैन जस्ट लेट माई बीटा एस टू टी ओके ये लेट कर लिया मैंने अल्फा और बीटा को अपने अब ना ऑब्जर्व इट सेज मी इफ पी लाइज ऑन द कॉड ऑफ अ पेरेबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एट एक्स कैन आई जस्ट राइट it as x square minus 8x is equals to 0 but you know a formula t is equals to s1 then the formula says me that x x1 minus ye to 8 rahega hi rahega 8 and that would be your y plus y1 upon 2 is equals to then it would be very simple formula then it would be your x ka square minus 8y with the points aur mere paas points kya hai bachcha if you can just see माई पॉइंट्स आर गोइंग टू बी लाइक मेरा देखो यहाँ से मुझे मेरे पॉइंट्स भी निकालने होंगे सो वट आर गोइंग टू बी माई पॉइंट्स सो पॉइंट्स आर ऑलरेडी गिवन टू मी दैट इज़ वन एंड फाइव बाई फोर ओके सो ना लेट्स पुट ऑल दीज पॉइंट्स सो एक्स वन इज़ वन माइनस यू कैन जस्ट से लाइक दिस ओके एक्स वन का होल स्क्वायर माइनस एट वाई वन का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एट वाई प्लस वट इज़ वाई वन दैट इज़ फाइव बाई फोर ओवर टू सो कैंसिल यहाँ पे फोर बन जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू वन का स्क्वायर माइनस एट फाइव अपॉन फोर इसे बस बेटा सिंप्लीफाई कर देते सो एक्स माइनस बेसिकली बता दूँ जी कि हमें हाँ हमें टी इज इक्वल टू एस वन लेना है एंड देन द कॉन्सेप्ट इज बेसिकली डन सो एक्स माइनस फोर वाई फोर और फोर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर जाएगा माइनस ट्वेंटी माइनस वन माइनस यहाँ पर भी टू बचेगा सो टेन प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो सिंप्लीफाई एक्स क्या था एक्स वॉज लाइक माई अल्फा दैट इज टी स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू टी दैट इज एट टी यहाँ पे कितना आएगा बच्चा हाँ सॉरी यहाँ पे फाइव आएगा क्योंकि फोर और फोर तो कट गया ना फोर और फोर कट जाएगा तो सिर्फ फाइव बचा सो इट वुड बी योर ओनली प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो नाउ जस्ट अप्लाई योर कॉड्राइटिक फॉर्म यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम हेयर सो टी इज इक्वल टू एट प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सो सिक्सटी फोर माइनस सिक्सटीन अपॉन टू मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी और यहाँ पर मेरे पास आएगा फोर प्लस माइनस टू रूट थ्री सो दैट मीन्स आई गॉट टू वैल्यूज फॉर टी दैट इज प्लस फोर प्लस टू रूट थ्री एंड फोर माइनस टू रूट थ्री देखो बच्चा टी की वैल्यू की मतलब यहाँ से हम टी की वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यू अपटेन कर सकते हैं और यहाँ पे पुट कर पाएंगे 
सिंपल सा क्वेश्चन था अगर ये कॉन्सेप्ट पता है बिलीव मी आप इस क्वेश्चन को तीन मिनट के अंदर कर सकते थे सॉल्व सो अल्फा वुड बी इक्वल्स टू नाउ दैट वुड बी योर टी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करना है बेसिकली आप एक बार प्लस ले लो प्लस माइनस दोनों का सेम आंसर ही आएगा देर वुड भी नो डिफरेंस बिकॉज एक में प्लस एक में माइनस हो जाएगा बेसिकली ओके अल्फा एंड बीटा की बात कर रही थी मैम सो अल्फा वुड भी फोर प्लस टू रूट थ्री पहले लेट कर लेते हैं पहले मैंने ये लेट कर लिया है सो सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन ओके सिक्सटीन प्लस फोर टू टू फोर फोर इंटू थ्री दैट इज योर ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन रूट थ्री एंड यहाँ से मेरे पास ये सॉल्व करूँगा आएगा मेरे पास ट्वेंटी एट प्लस सिक्सटीन रूट थ्री एंड माई बीटा वुड भी वो तो सिंपल है टू टी तो बस टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो एट प्लस फोर रूट थ्री माइनस कर देते हैं बच्चा सो यहाँ से आएगा मेरे पास ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट कैंसिल यहाँ से बच्चा सिक्सटीन रूट थ्री और एट और एट भी कैंसिल हो गया तो यहाँ बच्चा फोर रूट थ्री सो दैट इज सिक्सटी फोर इंटू थ्री सो दैट मीन्स वन नाइन्टी टू वॉज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वॉज नॉट एट ऑल अ कॉम्प्लिकेटेड वन ना लेट्स मूव अ हेड बट इन स्टार्टिंग आई हैव कीप्स कीप सम सिंपल क्वेश्चन ताकि आप एक बार देख लो कि पैटर्न कैसा रहा है आप डरो मत कोनिक सेक्शन से आई नो कोनिक सेक्शन से बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं जैसे बहुत लंबा सा क्वेश्चन यहाँ पे लग रहा है बट बिलीव मी बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना दिस क्वेश्चन सेज मी लेट ए अल्फा कॉमा जीरो एंड बी जीरो कॉमा बीटा ए दिया हुआ है अल्फा कॉमा जीरो एंड बी दिया हुआ है जीरो कॉमा बीटा बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन फाइव एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल्स टू फिफ्टी लेट द पॉइंट पी डिवाइज द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशो सेवन इज टू थ्री लेट थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो बी द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलेप्स ई सच दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस बी एस इफ फॉर एस द पेपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सेस पास इज थ्रू पी देन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ई इज इक्वल्स टू सबसे पहले मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स अल्फा कॉमा जीरो सो कैन आई जस्ट डू वन थिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ अल्फा कॉमा जीरो है तो अल्फा कॉमा जीरो यहाँ पुट करते हैं तो फाइव अल्फा प्लस सेवन जीरो तो छोड़ी दो इज इक्वल्स टू फिफ्टी सो आई गॉट माई वैल्यू ऑफ अल्फा एज टेन सिमिलरली इफ आई जस्ट पुट माई जीरो कॉमा बीटा ओवर हेयर आई विल गेट माई बीटा एज सेवन फिफ्टी कॉमा सेवेंटी ठीक है अब क्या कह रहे हैं एक पॉइंट है ए ये रहा बी ये रहा ए था अल्फा कॉमा जीरो सो टेन कॉमा जीरो एंड बीटा है आपके पास जीरो कॉमा फिफ्टी अपॉन सेवन लेट द पॉइंट पी डिवाइज द लाइन सेगमेंट इंटरनली इन द रेशो सेवन इज टू थ्री क्या मैं पॉइंट पी भी निकाल सकती हूँ और भी निकालते सेक्शन फॉर्मूला से सो थ्री थ्री थर्टी थर्टी ये तो जीरो ही हो जाएगा सो थर्टी अपॉन थर्टी एंड दैट वुड भी थर्टी अपॉन टेन सो थ्री आ गया यहाँ पे सिमिलरली ये तो जीरो हो जाएगा एंड सेवन सेवन और सेवन कट गया फिफ्टी फिफ्टी अपॉन टेन फाइव ये मेरे पास पॉइंट पी आ गया लेट थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल जीरो बेटा डायरेक्ट्रिक्स ठीक है अगर मैं देखती हूँ बच्चा यहाँ से तो मेरे पास एक चीज़ मुझे पता है कि हाँ दिस इज गोइंग टू बी माई एलेप सेंस एलेप्स मुझे क्या थी सॉरी डायग्राम थोड़ा गलत हो गया Yes, so as it was already given that the question was based on ellipse being the directrix of the ellipse. तो मेरे पास ऐसे ellipse बन रही होगी उसका directrix यहाँ पर है x equals to ट्वेंटी फाइव अपॉन टू मतलब कहीं ना कहीं x क्या है a अपॉन ई के इक्वल है एंड दिस वॉज द इक्वेशन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फोकस ऑफ एस ओके द कॉरस्पॉन्डिंग फोकस पॉइंट क्या है बेटा वो आपका एस है सिंस आई नो कि जो ये था लेट ए एंड बी बी द पॉइंट ऑन द लाइन दिस Let the point P divides the line AB internally. Let this be the directrix and the corresponding focus. So let the let this be the directrix and the corresponding focus and the perpendicular on the x-axis passes. Okay, and the perpendicular on the x-axis passes through point P. If I want, I can just write my point P over here, three comma five. तो यहाँ पे मेरे पास मेरा focus होगा जिसको मैंने S नाम दिया है और ये देखो यहाँ पे क्या है ये three है तो यहाँ पे three comma zero होगा. Clear? ये three comma zero हो गया बच्चा. ना सिंस आई नो कि मेरा जो फोकस है वो थ्री कॉमा जीरो है इसका क्या मतलब है कि जो मेरा ए ही है वो क्या है थ्री है जब मेरा ए ही थ्री है सो आई कैन जस्ट से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई होल स्क्वायर सो दैट वुड बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन और एक मेरे पास रिलेशन क्या हुआ है दैट ए अपॉन ई इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव अपॉन टू सो बाई सॉल्विंग दीज टू आई विल गेट माई वैल्यू ऑफ ए एज फाइव करेक्ट वेन आई गॉट माई वैल्यू ऑफ ए so just put it over here so 25 minus b square is equals to 9 so that means your b is equals to 
b square is equal to 16 so b is equal to plus minus 4 and what we have to find we just have to find the latest rectum that means we just have to find the answer for 2b square upon a and for 2b square upon a it is going to be 2 b square is 16 upon what was your a a was 5 so that means uh, we can't simplify it further on so the answer is going to be your 32 upon 5 and yes this was a very simple question a very simple answer and this can also be done easily quit doubt ho calculation may so please you people can simply ask me देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया था e यहाँ पर आता सो so a की वैल्यू थी 25 अपॉन 2 e और यहाँ पे मैं पुट करती तो e स्क्वायर के टर्म में आ गया मेरा सॉल्यूशन आ जाता पहले e की वैल्यू आती फिर मैं a की निकाल लेती या फिर पहले आप a की निकालते उससे कॉरेस्पोंडिंग आप ना आंसर निकाल सकते तो सो आई वुड से इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन भी नाउ लेट्स मूव अहेड इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक कोनिक x square plus y square is equals to 4b and x square upon 16 plus y square upon b square is equals to 1 lie on the curve okay that means pehle mere paas beta curve aisa hai i am just making a random curves ye mere paas ek curve aaya ye mere paas ek curve aa gaya x square upon 16 plus y square upon b square is equals to 1 if the point of intersection so i know ki ha koi na koi point of intersection dono ka ho gayi hoga lies on the curve lies on the curve matlab ki ek curve aur hai aisa ye curve hai is pe lie karte hain theek hai so then 3 root 3 times the area of the triangle formed by the intersection point is okay so firstly we just have to obtain this intersection point agar main chahu to kya main in dono ko compare karke अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकती बिल्कुल निकाल सकती हूँ और सबसे इजी अप्रोच भी वही रहेगी सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर बी और इसको आई कैन जस्ट राइट एस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो सो चेंज द साइन प्लस माइनस प्लस डजेंट मेक एन डिफरेंस कुछ भी हो क्योंकि यहाँ पर तो फोर ही रहेगा ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा इट वुड बी सिंपली योर फोर का स्क्वायर सो so, यहाँ से मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू माय प्लस माइनस रूट बी आई गॉट माय वैल्यू ऑफ x नाउ आई कैन सिंपली ऑप्टेन माय वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हेयर सो माय वैल्यू फॉर y इज गोइंग टू बी प्लस माइनस रूट थ्री बी ये मेरे पास रिलेशन आ गया बच्चा नाउ आई नो इफ आई वॉन्ट कैन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ओवर हेयर टू ऑप्टेन द रिलेशन एंड ऑप्टेन द वैल्यू ऑफ आर बी सो इट इज़ गोइंग टू बी योर ओके स्क्वायर है सो b अपॉन सिक्सटीन प्लस थ्री बी अपॉन एंड दैट वुड बी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन कैंसिल कैंसिल बी वी गेट द कॉड्राटिक इक्वेशन टेक द एलसीएम सो b स्क्वायर प्लस थ्री इन टू दैट इज फोर्टी एट यहाँ पे भी b चला जाएगा सिक्सटीन b सो माइनस सिक्सटीन b इज इक्वल्स टू जीरो आई गॉट द कॉड्राटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे आई विल गेट माई बी एस फोर एंड ट्वेल्व अब देखते हैं अगर मैं यहाँ पे अपने b को 4 रख दूंगी सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिक्सटीन और यहाँ से भी अगर एल ले लूँगी सो एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन इज इक्वल्स टू वन सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल सिक्सटीन दैट मीन्स ये और ये इक्वेशन क्या ही सेम बन जाएगी तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी सो दैट्स वाई वी कान टेक योर फोर एज द आंसर दैट मीन्स बी इज इक्वल्स टू ट्वेल्व एंड वेन एवर योर बी लाइक इन दिस क्वेश्चन एज योर बी इज इक्वल्स टू ट्वेल्व एंड इफ यू आर जस्ट गोइंग टू पुट योर वैल्यू ओवर हेयर इन एक्स एंड वाई दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट योर basically length and since beta you can observe there are four points so one point plus plus over here we are going to have minus plus over here we are going to have minus minus and over here we are going to have plus minus like this we will obtain and just obtain the value of x and y and then just double it to obtain your length and breadth and then you can simply find your area of rectangle i don't think that there should be any doubt over here if you want i can just solve the solve the working so you uh, saw you the working it would be your simply uh, b here so the value for b is root 2 that would be your simply 2 root 3 and for here it would be b so 1236 that is plus minus 6 so i can just see here okay, this is 6 so this is also 6 so this full is going to make me 12 and if this is 2 root 3 and this is also 2 root 3 so it is going to make me 4 root 3 that means my length is going to be 4 root 3 my breadth is going to be 6 and i just have to find the area and that to area must be 3 root 3 times so 3 root 3 into 4 into 
6 sorry I just forget to do it through 3 so 3 into okay just multiply this and you can easily obtain the answer I part aap logo and I know sab bachche itna part kar sakte jo means ke please be patient kar rahe hain now this was one of the most difficult question I would say ki ye question aisa tha ki yahan aap log kaise ki ye advance mein aana chahiye tha plus if this question is coming in J means I will just say that skip this question because this question was actually very lengthy plus is the teen char approach possible hai par usko soch paana or us approach ko execute kar paana thoda sa difficult ho jata kuch bachcho ke liye so I will suggest ki haan aise questions ko peta please uh, leave them agar baak aakhri mein time bachta tab karna chahiye okay now it says that the length of the chord of the ellipse x square upon 25 plus y square upon 16 is equals to 1 whose midpoint is 1 comma 2 upon 5 is equals to so now since we have t is equals to s1 take the same relation t is equals to s1 okay and for this the diagram is going to be something like this that there is a ellipse like this okay it okay the length of the chord of the ellipse the length of the chord of the ellipse and let this be your midpoint which is your 1 comma 2 upon 5 this was given to me so t equals to x1 same formula x x1 plus y y1 and then it will be equals to x1 plus y1 and that all so now i can just do one thing that is x x1 that is x into 1 x upon 25 plus y okay y in sorry it would be your simply y plus something number upon 2 so that would be basically your and let's apply the formula sorry y y2 so y y2 would be 2 upon 5 okay upon 16 is equals to sorry minus 1 is equals to and that would be just put the value so 1 upon 25 plus and that is your basically 4 upon 16 into 25 just when it's a square card here minus 1 so minus 1 minus 1 cancel out so what we are left with we are going to get one equation from here that is x upon 25 plus 2 y upon okay I can just simplify this also 8 so 8 upon into 5 that is 40 is equal to simplify this full part and it is going to actually give you the answer as 2016 into 25 okay if you want you can simplify it further on by cutting this out so we are going to just get one equation from here that is I will just get the value of y in terms of a and y would be equal to 10 minus 8x upon 5 which I have already solved this part so I know here to check the calculation you must also get the same answer so y equals to 10 minus 8x upon 5 let's put this value in this equation then we are going to get a quadratic equation and then it's the easy part so this is first part this is second part i'm doing so x square upon 25 plus 10 minus 8x ka whole square upon uh, 25 into 16 I kuch nahi kiya 5 ka square kar dene niche wale part ka is equals to 1 but as you simplify karna, you will get one quadratic equation. I will direct step karu because the question is very lengthy ho just because of the calculation. 4x square minus 8x minus 15 is equal to 0. Apply the quadratic formula. You are going to get the answer as 8 plus minus root 304 upon 8. Okay, so I have x value. Similarly, I can easily obtain my y key value once you put all the value over here. So my y key value is going to be your 2 plus minus root of 304 upon 5. I got my x1, I got my x2. What is my x1? x1 is 8 plus root of 304 upon 8. x2 would be 8 minus the root of 304 upon 8. Similarly, y1 would be 2 plus root 304 upon 5. y2 would be 2 minus 304 upon 5. Now we just have to obtain the distance formula since we just have to find the length of the chord. That can be easily obtained by using the distance formula. That is root of x2 minus x1 ka whole square plus y2 minus y1 ka whole square. So that would be, okay, just put all these values yourself. I hope you clear that I have what x2 and x1 and there is no doubt here. And the final answer would be root 1. 691 upon 5 okay just do this question very carefully this question was very difficult question mein se tha. plus this was your question theory wala question tha. Malaki, jis mein aap, aap numerical answer likhte so yes this was a difficult one so I will suggest everyone to, to do this question at least 3 to 4 times if you haven't done it once okay thank you this was an advanced level question this means level question was not done and this was done in advance so attempt it if it was not done so I will request each one of you to leave this question otherwise you will be stuck in this 
एंड अटक के बैठने का मतलब है दैट योर फुल पेपर इज गोइंग टू बी अ मेस अप आफ्टर दैट ओके ओके सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड इट सेज मी दैट लेट पी बी द पॉइंट ऑफ द एलेप्स एक्स स्क्वायर ओके लेट्स नोट द इन्फॉर्मेशन मेरे पास एक ग्राफ है ऐसा लेट पी बी द पॉइंट ऑफ द एलेप्स ओके वी हैव अ एलेप्स फर्स्ट ऑफ ऑल like this the major is 3 and the minor is 2 let the line passing through point p and parallel to y axis okay parallel to y axis and passes through p which is going to be over here okay thoda diagram acche se dekhna beta please p okay uh and parallel to y axis meet the circle okay meet the circle also at x square plus y square is equals to 9 9 hai matlab iska radius kitna hai 3 hoga iska radius to yahan se kahin na kahin pass hogi इस तरीके से हम लोग अपने सर्कल को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं ओके या वी गेट अ सर्कल ओवर हेयर वेयर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट बोथ आर थ्री दैट मीन्स रेडियस इज थ्री सो दैट पी एंड क्यू आर ऑन द सेम साइड ओके वेट मीट एट द सर्कल दिस एट पॉइंट क्यू सच दैट पी एंड क्यू ओके दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट क्यू सच दैट पी एंड क्यू आर ऑन द सेम साइड ऑफ एक्स एक्सिस दैट मीन्स दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी योर क्यू then the eccentricity of the locus okay the eccentricity of the locus of a point r on side pq over here we have r okay over here we have r r such that pr and qr is 4 is to 3 the ratios are also given that means we can simply find your point R over here. Do we have P and R? Yeah, we can easily obtain your P and R. Uh, since we can know by using the parametric forms, correct? So, but just first of all, your P would be this point that is three. So three cos theta. Sorry, your P would be this. Sorry, I was telling about Q. Q का भी यहाँ तो same है. Three cos theta ही रहेगा. And for P, बेटा यहाँ पे देखो यहाँ पे two हो गया था मेरे पास. So it would be two two sine theta. वहीं पे आपको पता है पी के लिए दोनों सेम है रेडियस सेम ही रहेगा तो यहाँ पे आएगा थ्री साइन थीटा और लेट दिस पॉइंट आर बी एच कॉमा के देन बाई यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला आई कैन जस्ट से फोर फोर मल्टीप्लाई ऑफ क्यू से सो फोर दैट इज ट्वेल्व कॉस थीटा प्लस थ्री कॉस दैट इज थ्री थ्री नाइन नाइन कॉस थीटा अपॉन सेवन एंड के वुड बी योर फोर फोर इंटू फोर नाइन सो दैट वुड बी ओके वेट यहाँ पे मैं किसका निकाल रही हूँ अब मैं निकाल रही हूँ क्यू के लिए ना या करेक्ट अब मैं अपने क्यू के लिए निकाल रही थी सो फोर फोर मल्टीप्लाई हुआ मेरा ओके फोर मेरा थ्री से मल्टीप्लाई हुआ सॉरी ये मैंने गलती कर दी सो दैट वुड बी ट्वेल्व साइन थीटा प्लस थ्री और यहाँ पे कितना आता था थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स साइन थीटा अपॉन सेवन नाउ वी नो मुझे लोकस निकालना है अपना लोकस निकालने के लिए आई कैन जस्ट यूज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉ स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ इससे और आसानी से हो जाएगा ट्वेंटी वन सो ट्वेंटी वन अपॉन सेवन थ्री थ्री कॉस थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा अट्ठारह अट्ठारह तो अठारह बटे सात साइन थीटा सो मेरा लोकस जो बनेगा डेट इज इन मेरे पास फॉर्मूला होता है कॉ स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन सो बाई यूजिंग द फॉर्मूला आई कैन सिंपली राइट माई लोकस वुड बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना है थ्री है तो नाइन आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एटीन का स्क्वायर अरे थ्री ट्वेंटी फोर एंड सेवन का स्क्वायर इज फोर्टी नाइन वो यहाँ चला गया इज इक्वल्स टू योर वन ये आ गया मेरे पास आंसर दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरे पास ए और बी की वैल्यू आ गई है सो माई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन एंड माई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री ट्वेंटी फोर अपॉन फोर्टी नाइन वट आई हैव टू अपटेन then the eccentricity of the locus i got the locus i just have to obtain the eccentricity i am just writing it by a purple pen that how i am going to obtain my eccentricity that is going to be root of 1 minus b square upon a square just put the value so 1 minus 324 upon 49 into 9 just beta solve it out and then that is your going to be your answer इट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट हाँ अगर आपने ऑब्जर्व किया और मैंने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन पार्ट छोड़ दी है प्लस थोड़ी बहुत क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर भी रखी थी वाई बच्चा सिंस 
मुझे पता है ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस थे दे वर नॉट दैट इजी अगर इफ़ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देम फुल इट्स गोइंग टू एटलीस्ट टेक माई फोर्टी फाइव मिनट्स एंड आप लोगों को सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा बिकॉज ऑब्वियसली एक बारी में अप्रोच ठीक होना थोड़ा मुश्किल रहता है प्लस इसमें हर क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट हर में आई वुड से लाइक तीन दो तीन दो क्वेश्चन के अंदर हम लोग पैरामेट्रिक क्वेश्चन भी यूज़ कर सकते थे स्पेशली इन दिस वन विच यू कैन सी राइट ना इसमें भी यूज़ कर सकते बट हाँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था आई हैव फर्स्ट रीजन दैट ओनली बट वो बहुत लेंदी प्रोसेस था ओके सो दैट्स ऑल माय किड्स दिस ऑल फॉर टुडे वी आर डन विद अ स्ट्रेट लाइन इन द नेक्स्ट चैप्टर आई एम गोइंग टू ब्रिंग सम मोर वीडियो सो थैंक यू सो मच फॉर योर सच अ लवली सपोर्ट सच अ लवली कमेंट विच आई सी ऑन डेली बेसिस दैट येस यू आर लाइकिंग माई कंटेंट डोंट वरी जस्ट गिव मी सम टाइम बिकॉज राइट नाउ आई एम जस्ट अ लिटल पार्ट इज बर्न सो आई जस्ट हैव टू टेक केयर फॉर दैट आई कैन सिट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन सो जस्ट गिव मी अ लिटिल मोर टाइम I'm sure for sure going to be back and make more big 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 videos. Thank you so much class. Take a very good nap. Bye bye you all. Bye bye and let's see you in the next video. Till that just relax and study.